హలో నమస్తే అందరు బాగున్నారా చాలా రోజులైపోయింది కదా వీడియో పెట్టి ఎంతోమంది ఎంతోమంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు బ్లాగ్స్ పెట్టండి అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండి బట్ దానికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు లేట్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను షార్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను కాబట్టి చాలా హడావిడి హడావిడిగా బిజీ బిజీగా ఉన్నానండి లాస్ట్ వీక్ నుంచి మీ అందరికీ గుర్తుందని నేను మొన్న చెట్లకు కాంపోస్ట్ వేశాను లాస్ట్ ఐ థింక్ ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ బిఫోర్ వేశానండి చెట్లకు సో ఇప్పుడు బాగా మొక్కలకి ఫ్లవర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది చూపిస్తాను చూసారా ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అయితే అంత ఇంకా బాగా సరిగా రాలేదు బట్ ఫ్లవర్స్ రావడం అయితే స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఈ చెట్టుకి అండ్ ఇంకొక చెట్టు నేను మల్లెపూల చెట్టుకి మొత్తం ఆకులు తీసేసాను సో దానిలో కూడా మొగ్గలు రావడం అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి చూడండి మీరు చెప్పే టిప్స్ నాకు మామూలుగా యూజ్ అవ్వవు తెలుసా అంటే నేను ఫాలో అయిన అవన్నీ కూడా నాకు వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ దీనికి చూడండి నిన్న మొన్న ఫ్లవర్స్ తీయలేదు కావాలని అండ్ అవి వాడిపోతున్నాయి కానీ మిగతా వస్తున్నాయి ఈరోజు నిజంగా చాలా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది గ్రాస్ కట్ చేస్తున్నారు సౌండ్ వస్తుంది ఏమన్నా మాట్లాడుతుంటే బట్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ మార్నింగ్ డ్రింక్ తాగేసి ఇంకా మిగతా పనులన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటాను అత్త వాళ్ళు వచ్చేలోపు అర్థమైంది కదా నేను ఎందుకు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు అత్త మామయ్య వస్తున్నారు ఎవరు నానమ్మ ఇంకా రాలేదు ఈవినింగ్ వస్తారు ఈవినింగ్ అది వచ్చేది మరి నువ్వు లేచి రెడీ అయ్యేసరికి నానమ్మలు వస్తారు లే మరి రెడీనా రెడీ అవుతావా పద వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి పిక్ చేసుకొని వద్దాం టూ మినిట్స్ పడుకుంటావా తొందర లేస్తే తొందరగా రెడీ అయ్యి తొందరగా నానం వాళ్ళని పిలుచుకురావచ్చు లేకపోతే అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేస్తారు అబ్బు కూడా రాలేదే ఇంకా అని చెప్పి ఆర్ యూ ఎగ్జైటెడ్ అబ్బు కొంచమే ఎగ్జైటెడా చూపుతారా మీ టైం ప్రకారం తెల్లవారుతో ఉంటున్నారు దిగుతారు నా టైం ప్రకారం సాయంత్రం కాల్ చేయాల బాబా దిగ్గానే మిస్ అవుతున్నారా అత్త మామయ్యని మిస్ అవుతున్నారా అత్త మామయ్యని కాల్ చేయమంటారా కాల్ చేయిస్తాలేండి బాబా రెండు గంటలకి అత్త వాళ్ళకి మార్నింగ్ బెంగళూరులో ఫ్లైట్ ఉన్నింది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎక్కేసి ఈ టైంకి మా ఆయన మా మరదితో మాట్లాడే టైంకి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అయింది ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతారు అమెరికాలో సో మా మరదిని అడిగితే పాపం బోర్ కొడుతుందంటే వాళ్ళకి సో అడుగుతున్నారు ఎన్ని గంటలకు రీచ్ అవుతారు ఎప్పుడు వస్తారు కొంచెం ఫుడ్ పెట్టండి అన్నట్టు ఇంకో ఉంటాయి కదా ఇంట్లో పనులన్నీ ఫినిష్ చేసుకొని మేము ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరామండి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి తెలిసిందే కదా మీ అందరికీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ పైననే పడుతుంది ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది అంటే Are you happy, Abu? Yes. Are you excited to meet them? Yes. You are not? I am. You are not excited to meet them? I am. I am excited to give this present. What present is this? Yes. Let's go to the flowers. Where are you? 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 Pandigadu! Pandigadu is the most excited to meet them. Yes. Where are you? Where are you? ఫోర్ త్రీకి అరైవల్ ఉంది మా ఓకే మన అరైవల్ ఫోర్ త్రీకి ఫోర్ ఫోర్ 
ఫిఫ్టీ కి మేము వెళ్తాము వాళ్ళు అక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ కి ల్యాండ్ అవుతారు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కి ల్యాండ్ అవుతారు ఇంకా మళ్ళీ మధ్యలో ఇమిగ్రేషన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది కదా అదంతా లగేజ్ పికప్ చేసుకొని ఇమిగ్రేషన్ ఫినిష్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జిట్ అన్ని చూసుకొని వచ్చేసరికి మేము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఇలాగా మేము వెళ్ళే టైం కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాము సరిపోవాలి కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోన్లు కూడా పనిచేయవు మేబీ వాట్సాప్ పని చేస్తుంటుంది కదా ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఉంది కాబట్టి వాట్సాప్ పని చేస్తుంది అండ్ మెయిన్ సేఫ్ సైడ్కి ఏం చేస్తాము అంటే సేఫ్ సైడ్ అని కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ పేరెంట్స్ కి మన అడ్రస్ ఇవ్వడము అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ అవన్నీ ఇచ్చి ఉంటే ఎటు వచ్చి ఎటు వచ్చినా కానీ అది యూజ్ అవుతుంది అంతే ఎనీవేజ్ ఎవరైనా కానీ ఇలాగ పేరెంట్స్ వస్తున్నారంటే పిక్ చేసుకోవడానికి డెఫినెట్లీ వెళ్తాం కదా మేమైతే ఫ్యామిలీ నలుగురు మొత్తం కలిసి వెళ్తున్నాము అంటే వీ క్యాన్ వెయిట్ టు సీ దెమ్ అనమాట అందుకే వెళ్తున్నాము పాపం ఫోర్టీన్ సిక్స్ సారీ నిన్న బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫ్లైట్ ఉన్నింది ఫోర్ కి కదా ఇండియా టైం ప్రకారం ఇండియా టైం ప్రకారం ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫ్లైట్ ఉన్నింది ఈరోజు మాకు ఈవినింగ్ ఫ్లో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ల్యాండ్ అవుతారు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ హోల్ డే మొత్తం ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది సో వచ్చి వస్తున్నారు ఇంకొక వన్ అవర్ ఉంటే అండ్ నేనైతే ప్రస్తుతానికి స్నాక్స్ తీసుకెళ్తున్నాను పాపం ఫుడ్ అవి కూడా మా మామయ్య ఏమన్నా ఫ్లైట్లో తిన్నారేమో కనుక్కోవాలి బట్ అత్త అయితే అస్సలు తినలేదు నాకు తెలిసి బట్ చపాతీ తీసుకొని వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు అండ్ లగేజ్ కూడా వాళ్ళకి పాపం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది తెచ్చేటప్పుడు కూడా మామూలుగా అయితే పర్ పర్ హెడ్ ఫార్టీ త్రీ కేజీస్ త్రీ కదా ఫార్టీ సిక్స్ కేజీస్ పర్ హెడ్ అత్త మామయ్య కలిపి తీసుకొచ్చినా కూడా రెండు సూట్ కేసులు ఐ మీన్ రెండు ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ తెచ్చినా కూడా ఇంకా టెన్ కేజెస్ ఎక్కువైపోయింది అండ్ అమ్మ కొన్ని థింగ్స్ పంపిస్తుంది అవన్నీ ఎక్కువైపోయి కొన్ని లగేజ్ వచ్చేటప్పుడు అక్కడే తీసేసి వెనక్కి పంపించేస్తారు అలానే కార్లో ఇంకా సో యా ఫైనల్లీ ఆ లగేజ్ అంతా పట్టుకొని ఇంకా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసరికి మేము రెడీగా ఉండాలి బయట పాపం వాళ్ళ ఫేస్లు బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఇంత జర్నీ మా అత్త అయితే ఇంక ఇంత లాంగ్ ఫ్లైట్ జర్నీ ఎప్పుడో సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసింది అబ్బు గడుపుకున్నప్పుడు చేస్తుంది అంతే ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడే చేస్తున్నారు మా మామయ్య అంటే అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు లోకల్గా అన్నా బట్ ఇక్కడ అత్త అయితే ఐ థింక్ ఇదే అనుకుంటాను మళ్ళీ అప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కింది మళ్ళీ ఇప్పుడే ఎక్కడం అనుకుంటాను అయ్యా సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అమెరికాకు వస్తున్నారు ఈసారి అయితే మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ మేము ఓన్ హౌస్ తీసుకోవడం కానీ అండ్ అప్పుడు రెంటల్ హౌస్లో చూసారు ఇప్పుడు ఓన్ హౌస్లో చూడబోతున్నారు అదొక ఎక్సైట్మెంట్ అనమాట చాలా అంటే యుఎస్ఏ కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి మేము స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అఫ్ కోర్స్ చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ అత్త వాళ్ళు అత్త వాళ్ళు అప్పుడు కూడా వన్ మంత్ ఉన్నారు వన్ మంత్ ఉన్నారు అంతే అండ్ చాలా చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి తెలియదు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అంత కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే ద మేజర్ చేంజ్ ఏంటంటే ఫుడ్ చేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మిల్కే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మనలాగా ఉండవు మిల్క్ బట్ కాఫీ అలా తాగాలంటే కొంచెం స్టార్టింగ్లో అలవాటు చేసుకోవడం కష్టమైతుంది కానీ అలవాటు పడాలి అలా అలా మీకు డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చెప్పుకుంటూ వచ్చే సమ్మె ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మేము రెంటల్ కార్ తీసుకొని వచ్చామండి రెంటల్ కార్ తీసుకొని వస్తే పార్కింగ్ వేరే చోటు ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడ నుంచి మనం షటిల్ తీసుకొని మన టెర్మినల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మేము వెళ్లాల్సిన టెర్మినల్ వచ్చేసి టెర్మినల్ డి సో అక్కడ మనకి ఈ షటిల్ వస్తుంది రెంటల్ కార్ షటిల్ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి దించుతారనమాట మన టెర్మినల్ దగ్గర దించుతారు సో అక్కడ నుంచి ఇంకొంచెం వాక్ చేసాము అంటే మనం పేరెంట్స్ని పిక్ చేసుకొని ఐ మీన్ మన మన వాళ్ళని పిక్ చేసుకునే ప్లేస్ అయితే వచ్చేస్తుంది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఈ షటిల్ అయితే హ్యాపీగా కూర్చొని లగేజ్ అంతా పెట్టుకోవచ్చు లగేజ్ తెచ్చుకొని వాళ్ళంతా ఉంటారు కదా ఆ లగేజ్ అంతా పెట్టేసుకొని రావచ్చు అనమాట ఫైనలీ మేమైతే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత వచ్చారనమాట ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర అదంతా లై కొంచెం లేట్ అయింది లగేజ్ పిక్ చేసుకోవడం దగ్గర ఇంకా మామూలే కదా మనమేమో కరెక్ట్ ల్యాండింగ్ టైంకి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండేలాగా చూసుకుంటాము బట్ అక్కడ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఉంటుంది కదా ల్యాండ్ అయిన వాళ్ళు సో అది కూడా వేరే కంట్రీ నుంచి వస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అదంతా ఫినిష్
అబ్బో గిఫ్ట్ వెళ్దాం రండి వెళ్దాం రండి చిన్నోడు బ్లాక్ చేస్తున్నాం అక్కడి కానీ కానీ ఏంటది చైనా బాగుందత్త బ్యాగ్లో పెట్టుకుని వచ్చేటున్నారు అత్త సో ఫైనల్లీ వచ్చేసారండి పాపం ఫేస్ అన్ని టైర్డ్ అయిపోయాయి కానీ బా పక్క సీటు ఖాళీగానే ఉందంట త్రీ సీట్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్లైట్లో సో అత్త మామ వాళ్ళకి పక్క సీట్ ఖాళీగానే ఉంది కొంచెం రిలాక్స్డ్గానే వచ్చారు మరీ అంత ఇరుగ్గా అలా అయితే ఏం లేదు సో కొంచెం బాగానే జరిగిందంట జర్నీ అయితే చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పారు దానికైతే వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ మళ్ళీ మనం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వన్ అవర్ పైన జర్నీ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎంత దూరం ఎందుకు కడతారు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి టైంలోనే ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ మా మనుషులు ఉండే చోట కట్టారు కదా అది కూడా మనం రియలైజ్ అవ్వాలి నేను రియలైజ్ అవ్వాలి బేసిక్గా యా ఫైనల్లీ అత్త వాళ్ళు యూఎస్ఏ వచ్చేసారు మూడు సీట్లు ఉంటాయి కదా ఫ్లైట్లో మా అత్త మామయ్యకి మూడు సీట్లు వచ్చేసాయి సో హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా వచ్చాయి బోలెడంత లగేజ్ ఉండిందండి ఈ లగేజ్ అన్బాక్సింగ్ కూడా నేను మీ అందరికీ చూపిస్తాను దాంట్లో అంత లగేజ్ ఎందుకు ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి ముందు ముందు అయితే చాలా 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 మంచి బ్లాగ్స్ అయితే రాబోతున్నాయి మీరు అందరూ డెఫినెట్లీ ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అవుతారు అఫ్కోర్స్ నేను నేను ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా మీ అందరికీ షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ నాతో పాటు మీరు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను అండ్ షార్ట్ వీడియోస్ కూడా నేను ఒకవేళ లాంగ్ వీడియోస్ లెంత్ పెట్టడం చాలా కష్టమైపోతుంది ఈ టైంలో అంటే కొంచెం గ్యాప్ తక్కువ ఉంది ఎడిట్ చేయడానికి టైం దొరకట్లేదు నైట్ ఏమో బాగా మేల్కొని అవి ఇవి కబుర్లు చెప్పుకుంటూనే టైం సరిపోతుందండి అందుకే నేను అట్లీస్ట్ మినీ బ్లాగ్స్ అయినా షేర్ చేస్తాను మీ అందరితో ఏం జరుగుతుంది అనేది అప్డేట్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాను మీరు నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి చూడొచ్చు అండ్ వీడియోని లైక్ చేశారు అంటే మనకి ఇంకా ఇంకా చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది సో అత్త వాళ్ళ ఇంటికి రాగానే అత్త మామ బ్రష్ చేసుకోవాలి కదా మనకి ఫ్లైట్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వన్ డే మొత్తం స్కిప్ అయినట్టే అనిపిస్తుంది సో పండు వచ్చేసి కింద అంతా రూమ్ చూపిస్తుంది అనమాట ఎక్కడ ఏముంటాయి అన్ని చూపిస్తుంది ఫస్ట్ మెయిన్గా చూపించాల్సింది వాష్రూమ్స్ అవి చూపిస్తుంది అండ్ ఈ లోపే అన్ప్యాకింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది బాబాయ్ తెచ్చాడా అదే బాబా వాళ్ళు బాబాయ్ గిఫ్ట్ బాగుంది రీల్స్ చేయాలి ఇంకా బాబాయ్ తెచ్చిన గిఫ్ట్ దో వేడి వేడిగా అన్నం పప్పు చేసామండి పప్పు చేసేసి వెళ్ళాము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తిరువాత వేసామన్నమాట వేడిగా మళ్ళీ చల్లగా అయిపోతుంది కదా అందుకని కొంచెం వెయిట్ చేసేసి కొంచెం పక్కన అప్పడాలు ఒడియాలు చేస్తున్నాము ఈ టైంకి ఇండియాలో తెల్లవారి ఉంటుంది ఆకలి కూడా సరిగ్గా కాదు ఫైనల్లీ అయ్యో అవునా నేను చేసి మాట్లాడతాను మా అగ్నికి బాగా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఇంట్లో అందరూ ఉండి ఒక్కసారి లేకపోయేసరికి బోసిపోయినట్టు ఉంది వాడు అడుగుతూ ఉన్నాడంట అక్కడ కాల్ చేయించమని సో వస్తున్నాయి కాసేపు బోన్ చేసిన తర్వాత అలా వాళ్ళు కూర్చుంటే నేను మాత్రం అన్ప్యాకింగ్ మీద పడ్డాను అనమాట మనకు ఏ మనకు అది కూడా ఒక ఆతృత ఉంటుంది కదా ఏం తెచ్చారో ఏం తెచ్చారో అనేది సో అవన్నీ తీసి చూస్తే కానీ మనశ్శాంతి ఉండదు 
ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటనే లంచ్ డిన్నర్ చేసిన తరువాత అన్ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేసాము అది ఒక టూ అవర్స్ పట్టింది అంతా అన్ప్యాకింగ్ చూపించి అతని ఇల్లంతా చూపించేసరికి ఇంకా నైట్ అయిపోయింది బట్ వాళ్ళకి మాత్రం జెట్ లాగ్ అలానే ఉందన్నమాట నేను నెక్స్ట్ అయితే అన్ప్యాకింగ్ అవన్నీ చూపిస్తానండి ఏం తెచ్చారు అసలు చాలా మంచి మంచి స్టఫ్ ఉంటాయి అది ఓకే ఈ వీడియోని అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను చాలా త్వరగా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదంటే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డ